অ্যাকচুয়ালি তো আমি বললে আমি চলে এসেছিলাম উনি আমাকে আরেক দিন আর কি প্রেশারাইজ করে যে না তুমি করো তুমি ইন্ডিয়ান আর সামথিং বেসিক্যালি ছেলে থেকে মেয়ে যে সাজার একটা প্রবণতা দুটোই তবে এখন আমি আর হিসেন বলতে কমফর্টেবল ফিল করছি যেহেতু আমি অ্যাজ এ ট্রান্স ওমেন নিজেকে আইডেন্টিফাই করছি এবং এখন আপনাকে নিয়ে তো আমাদের এই চ্যানেলে আগেও আমি নিজে একটা জাস্ট কন্টেন্ট পাবলিশ করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমি আমার দর্শকদের কথা দিয়েছিলাম এবং সেই কথা বেসিসে আমি কিন্তু কথা রেখেছি আপনি কি সেটা দেখেছিলেন হ্যাঁ আমি হঠাৎ করে আমি যেটা হয় আমার মাঝে মাঝে আমি আমার নিজের কাজ অনেক সময় দেখি আমার আগের কাজগুলো আর এখনকার কাজগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স তো ইউটিউবে অ্যাজ লাইক আমি আমার নাম সার্চ করে আর কি দেখতেছিলাম যে কী কী আসে তো অনেক কিছু দেখতেছি তার মধ্যে আমি এই নিউজটা দেখলাম এবং আমার খুব ভালো লাগছে লাইক এত সুন্দর গুছি আমাকে নিয়ে বলা হয়েছে এবং আমার অনেক ছোটোখাটো ডিটেলস আর কি লক্ষ্য করছে সো ওইটা জানার পর যে আপনারাই তারা আসো আমি আর না করতে পারিনি চলে আসছে আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা কন্টেন্টটা পাবলিশ করার পর অডিয়েন্স থেকে বেশ কয়েকজন আমাকে কিছু প্রশ্ন করে আমাদের কাছে মেইল আসে তার মধ্যে একটা টপ লিস্টেড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আর হিসেন নামটাই কেন আপনি ইউজ করছেন লাইক আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন কেন আর হিসেন এটার উত্তর আমি এর আগেও অনেকবার দিয়েছি সেটা হলো আমি যখন শুরু করেছিলাম আমি কখনো এক্সপেক্ট করি নেই যে আমি এটার নিয়ে এত জনপ্রিয়তা পাবো এবং আমি কোনো টক শোতে যাব আমি ইভেন্টসে যাব আমি অ্যাজ এ মডেল কাজ করব আমি অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার কাজ করব এটা আমার কখনো মাথায় ছিল না আমার বেসিক্যালি ছেলে থেকে মেয়ে যে সাজার একটা প্রবণতা ওইটা ছিল অনেক বেশি এবং ওটা আমাকে অনেক বেশি মানে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান যে ব্যাপারটা আছে ওইটা আমি পেতাম মানে আমার অনেক ভালো লাগতো আমি নিজেকে মনে হয় খুঁজে পেতাম সো আমি এটা নিজের জন্যই করতাম এবং ওইটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমাকে নিজেকে হাইড করার জন্য পাবলিকলি আমি নামটা চুজ করেছিলাম আর হিসেন সো দ্যাট মানুষ যেন ভাবে আমি ইন্ডিয়ান আর সামথিং আমাকে যেন খুঁজে না পাই তো এটা অ্যাকচুয়ালি হাইড করার জন্য দেওয়া তো যেহেতু নামটা সবার কাছে পরিচিত হয়ে গেছে তো আর আমি অত বেশি পারদর্শী না ফেসবুক পেজ থেকে আর নামটা চেঞ্জ করতে পারিনি কিন্তু বাকি সব জায়গায় আমি শুধু আরোহি ইউজ করি ওকে দ্যাটস গ্রেট আচ্ছা তো আপনার নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনীটা বা যে বেড়ে ওঠা আপনার নৃত্যশিল্পী থেকে তো মডেল তারপরে কোরিওগ্রাফার ফ্যাশন মডেল এগুলো নিয়ে আমাদেরকে একটু বলেন বেসিক্যালি নাচটা আমার ওই যে ওই রকমই আর কি যে আমি নাচ করতে অনেক বেশি পছন্দ করতাম আমার নাচ দেখলে ভালো লাগতো গানের সাথে নাচতে ভালো লাগতো তো ছোটোবেলা থেকেই আমি এটা কন্টিনিউস করি কিন্তু আমি হাইটলি করতাম যাতে বাসার কেউ না জানে বিকজ আমার বাসায় একটু কনজারভেটিভ মুসলিম তারা নাচটাকে পছন্দ করতো না বা মানে চাই নাই যে আমি অ্যাকচুয়ালি নাচ করি তো এই কারণে আমি হাইটলি করতাম কিন্তু একটা সময় একটা স্কুলের প্রোগ্রামে আমি পার্টিসিপেট করি এবং সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে তো আমি নিজে থেকেই করি তো তারপর আমাকে একটা টিচার আর কি নাচের টিচার আমাদের ওখানকার ইকবাল হোসেন জয় আমার গুরু ফার্স্ট গুরু তো উনি আমাকে বলেন যে তুমি নাচ খুব ভালো করো তুমি কন্টিনিউ করো তো আমি বললাম যে আমার ফ্যামিলি প্রবলেম আমি করতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি তো আমি বললে আমি চলে এসেছিলাম উনি আমাকে আরেক দিন আর কি প্রেশারাইজ করে যে না তুমি করো তোমার কোনো ফেস দিতে হবে না কিছু না তুমি এমনি এসে শেখো তুমি ভালো করবো আমি বললাম তো তার কথা শুনে পরে আমি আর কি শুরু করি এবং ওই যে শুরুটা হলো ওটার শেষ হয়নি অনেক বাধা বিপত্তি ফ্যামিলি থেকে লুকায় এটা ওইটা করে তো ওইটাকেই কন্টিনিউস করেছে এবং নাচটাকে ধরে রেখেছিলাম তো এই নাচটাকে ধরে রেখে পাশাপাশি হঠাৎ করে কিভাবে যেন সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও মানে বানাতে শুরু করলাম বাট এমন কিছু ভেবে বানাইনি যে আমি ওনার মতো হব বা আমি এটা হব আমার বানাতে ভালো লাগতো বিধায় আমি বানাতাম অ্যান্ড দেন এটা আর কি ভাইরাল হয় এবং আমাকে অনেকে কাজের অফার করে যে আপনি কাজ করবেন কি না তো তখন অনেক বেশি এক্সাইটেড লাগে অ্যান্ড দেন আমি টুকটাক করে কাজ করতে করতে আজকে 
এত দূরে আসতে পেরেছে আর কি আল্লাহ রহমতে আচ্ছা যেহেতু আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা বলি এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ছোট ছোট ব্যাপারই খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু ভাইরাল হয়ে যায় সো এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আপনার ফ্যামিলিতে কোনো প্রেশার যেহেতু আপনি বলেছেন ছোটোবেলা থেকে আপনার ফ্যামিলি একটু কনজারভেটিভ টাইপের সো আপনাকে যখন দেখত যে আপনি নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠছেন বা আপনার ভেতর অন্য ভঙ্গিমায় বেড়ে ওঠা হচ্ছে তখন ফ্যামিলি থেকে বেসিক্যালি আমার ফ্যামিলিতেও অনেকে আমাকে নিয়ে অনেক ধরনের কথা বলে বা বলতো আমার সারাউন্ডিং তো অ্যাকচুয়ালি আমার মা কখনো আমার কান পর্যন্ত আসতে দেয় না বিকজ আমি হয়ে ঠাব যে কিন্তু আমি তো ওইটা আমি আবার আমার মাকে কখনো কান পর্যন্ত আসতে দিইনি যেটা আমি বাহিরে ফেস করতাম বিকজ আমি মোস্টলি স্কুলে যেতে চাইতাম না মানে আফটার প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুলে ওঠার পর থেকে আমার স্কুলে যেতে ভালো লাগতো না বিকজ আই ওয়াজ নট কমফোর্টেবল আমার যে ফ্রেন্ডরা ছিল ছেলেরা তো ওরা অ্যাকচুয়ালি আমাকে হাফ লেডিস বলতো তারপর আমাকে নিয়ে অনেক ধরনের মানে হেউ করে কথা বলতো মেয়েদের মতো চলা মেয়েদের মতো কথা বলা তো এই ধরনের মানে একটা মেয়েলি পানা এটা তাদের কাছে অকওয়ার্ড লাগতো এবং তারও আমার সাথে কমফোর্টেবল ছিল না সো আমারও কমফোর্টেবল লাগতো না আমার ওখানে গেলে স্কুলে গেলে মনে হতো যে আমি একা আলাদা একটা মানুষ আর ওরা সবাই একরকম মানুষ তো তাদের মানে একটা থাকে না যে ভিন্নতা বা আলাদা ওই যে একটা মানে ডিসক্রিমিনেশন এইটা আমার একদম ভালো লাগতো না আর কি মানে আমি ওই সময় তো এত বুঝতাম না তো আমার কমফোর্টেবল লাগতো না আমার বাসায় ভালো লাগতো তো এমন অনেক সময় ছিল যে আমি স্কুল পালিয়ে বাহিরে ওয়েট করছি মানে স্কুল টাইমটা আমার মা জানে যে আমি স্কুলে আসি কিন্তু আমি স্কুলে যেতাম না আর সিক থাকতাম নাটক করে আর কি সো এই জিনিসগুলো অনেক ফেস করতে হয়েছে আমাকে আর কি আপনার লাইফে এত প্রবলেমস আপনি ফেস করতেন সাপোর্টটা আপনি কার কাছ থেকে পেতেন বেসিক্যালি আমার সব থেকে বড় সাপোর্ট আমি নিজে এবং গড হ্যাঁ তো কাজ আমি কখনোই কারো সাপোর্ট এক্সপেক্ট করি এত দূর আসি নাই এইটা আমি প্রথমে নাচটাকে অনেক বেশি পছন্দ করতাম অ্যান্ড আমার লাইফে যেটা ব্যাপার সেটা হলো আমার কাছে মনে হয় জীবন একটাই সো আমরা জানি না আসলে পরবর্তীতে আর কোনো জীবন আমরা পাবো কি না বা কিছু আছে কি না তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি আমার জীবনটাকে আমার মতো করে আমি বাঁচতে চাই মানে আমি আর কে কী বললো এটা অনেক কেয়ার করতাম একটা সময় যখন ওই কনফিডেন্সটা ছিল না নিজের মধ্যে বাট আমার মনে হয় যে আমি কেন আরেক মানে নিজের জীবন আরেকজনের কথায় বাঁচব মানে আমার নিজস্ব মতামত থাকতে পারে আমার নিজস্ব চয়েস থাকতে পারে এবং আমি সেটাই করব যেটা আমার ভালো লাগে তো আমি সেই জায়গা থেকে আমি বাসা থেকে বেরোয় আসি আমার বাসা যখন ডিসাইড করে যে তুমি নাচটাকে কন্টিনিউ করলে আমাদের সাথে থাকতে পারবে না কজ এটা তোমার প্রফেশন হতে পারে না এবং আমরা কেউ মেনে নিব না তো আলটিমেটলি আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মানে অনেক বেশি সাফোকেটেড ফিল করতাম যখন আমি নাচ করতে পারতাম না বা নাচ করতে দিত না তো আফটার দ্যাট আমি ডিসাইড করি যে হ্যাঁ আমি নাচটাই করব আমি আসলে তখন জানতাম না যে আমি আসলে এটা করতে পারবো কেন তো কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমার একবার ট্রাই করা উচিত মানে আমি ট্রাই করে দেখা উচিত যে আমি আসলে পারবো কি না পারলে তো এমনিতেও পারবো না মানে আমি ফ্যামিলি থেকে ছাড়ছি কিন্তু যদি পারি সো ওই যদি পারিটাই আমাকে হয়তো বা আজকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে এবং আমি ট্রাই করছি গ্রেট এখন যখন আপনার ফ্যামিলি পার্সনসরা দেখে লাইক আপনার বোনরা আপনার মা যখন দেখেছে আপনি এত অ্যাটলিস্ট ভালো মানুষ শুনে আপনাকে চিনছে তখন কি তারা প্রাউড ফিল করে স্টিল দে আর নট প্রাউড ওনার অ্যাকচুয়ালি এই প্রফেশনটাই পছন্দ করে না এটা আসলে এমন না অনেক ফ্যামিলি থাকে যে তারা শুরুর দিকে বাজে দেয় কিন্তু পরে যখন সাকসেস হয়ে যায় তখন এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে বা তারা খুশি হয় যে না কিন্তু আমার সাবজেক্টটা টোটালি ডিফারেন্ট তো এখানে একটা জেন্ডার ইস্যু চলে আসে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদেরকে অনেক কথা শুনতে হয় মানে আমার মা তো মাই মা সন্তানকে কীরকম ভালোবাসে এটা তো আমার আর নতুন করে বলতে হবে না আমার মাও আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে বা স্টিল আমার কেয়ার করে আমার সাথে কথা না হলেও আমার বাসার বুয়ার সাথে কথা বলে খবর নেয় যে আমি ঠিক আছি কি না সো আমার মা ওই রকমই আমার মা স্টেম অ্যাজ লাইক যে আমাকে কেয়ার করে কিন্তু তারা আসলে এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না কজ তারা অনেক বেশি মানুষের কাছে কথা শোনে মানে আশেপাশের মানুষ তাদেরকে বলে আপনার ছেলে হিজড়া হয়ে গেছে আপনার ছেলে এরকম করতেছে কেন এই ধরনের কাপড় পরে কেন এগুলো করে কেন ওকে কে বিয়ে করবে মানে আমার লাইফ আমার থেকে আমার আশেপাশের মানুষের অনেক বেশি চিন্তা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কিন্তু আমি তো তাদেরকে করতে বলি না তাদের লাইফে এনাফ প্রবলেমস আছে তো ওই প্রবলেমসগুলোকে সলভ করলে তাদের লাইফ হয়তো বা শাইন করতে পারবে কিন্তু তারা উল্টা আরেকজনের লাইফে আর কি প্রবলেম ক্রিয়েট করে এই চিন্তাগুলো নিয়ে সোসাইটি হ্যাজ ইউজুয়ালি ইস্যুস আচ্ছা তো যেহেতু আপনার বিয়ে নিয়ে অনেকেই চিন্তা করে আর একটু চিন্তা করতেই পারি আমাদের মনে একটু প্রশ্ন জাগতেই পারে তা
আমার আপাতত কোনো পছন্দের মানুষ নেই সো সাপোর্ট করার কিছু নেই এটা এখন বিশ্বাস করব না এটা বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে বাট আমার কেউ নেই এটুকু আমি জানি আচ্ছা আপাতত নেই ফিউচারে হবে তাই হতে পারে হতে পারে খুব রিসেন্টলি আমরা দর্শকদেরকে আমি কথা দিলাম যেহেতু আরও এই আপুকে আপনাদের সামনে এনেছি খুব জলদি ওনার মনের গোপন সেই মনের মানুষকে যদি হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ না হলে আমি ওয়েট করতে থাকবো আসবো যখন সাথে সাথে নিয়ে আসবো ওকে আচ্ছা সো আপু নেক্সট কোয়েশ্চেন আরোহী সেন আপু কেমন আছেন আমার মধ্যে দুঃখ করে করছি কারণ এটা পেছনে একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার সেটা হচ্ছে যে আমাদের দর্শকদের একটি কিউরিয়াসিটি খুব কাজ করে সেটা হচ্ছে যে এই যে আরোহী আপু এত সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি ডিজাইন করে এত সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি পরে এত ভালো ভালো সেলিব্রিটিসদের সাথে ঘোরে আর ওই আপুর ইনকাম কত মাসি বেসিক্যালি আমার ওরকম আমি কি আশা করছি অবশ্যই ব্যাক কোশ্চেন আমি অডিয়েন্স দেখে বলছি কেন আপনারা এসব কোশ্চেন করেন ভেরি পার্সোনাল করা উচিত না প্লিজ অ্যানসার এটা আপনি করেছেন তো যেটা আমার মান্থলি ইনকাম এখনো আমি মানে কি বলবো আমি কোনো ফিক্সড না এমনও হয় কোনো মাসে আমি ষাট সত্তরও কামাই আবার এমনও আসে কোনো মাসে হয়তো বা পনেরো বিশ্ব কামাই সো ইটস ডিপেন্ড অন লাইক সিচুয়েশন বা আমাদের সিজনটা কেমন যাচ্ছে তো আসলে এরকম ফিক্স কিছু না কিন্তু কন্টিনিউ করছে এবং আমার আগের থেকে ইনকাম আরও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বিকজ আই এম বিকামিং চুজই সো আপনি যখন চুজ করে কাজ করবেন তো তখন কিন্তু আপনি সবসময় সব ধরনের কাজ করতে পারবেন আমার কাছে এখনও অনেক কাজ জমা আছে যেগুলো আমি করব না মানে আমি তাদেরকে অ্যাভয়েড করছি ওর সামথিং কজ আমার যে একটা জায়গা বা ভ্যালু মানুষের কাছে ক্রিয়েট হচ্ছে আমি সেটাকে ডাউন করতে চাই না জার্মান গোথে ইনস্টিটিউট অ্যান্ড বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাথে তো ওখানে আমি ফার্স্ট নিজের আইডেন্টি ক্রাইসিস নিয়ে একটা প্রোডাকশন করি উইচ ইস মানুষ যেখানে একটা ছেলে তার মেয়ে নি সাজের গল্প তো এইরকম কাজ আসলে বাংলাদেশের আগে কখনো হয় নাই ট্রান্স ওম্যানদেরকে নিয়ে হয়েছে কিন্তু একটা ছেলের মধ্যে যে নারীত্ব সেইটারকে নিয়ে কখনো কাজ হয় নাই তো ওইটা আমি প্রথম উপস্থাপন করি একটা ডান্স কোরিওগ্রাফিতে তো সেটা নিয়ে আমি খুব বেশি নার্ভাস ছিলাম যে আসলে অডিয়েন্স কীভাবে নিবে আমাকে আমার ডান্স মেন্টরা অনেকে বলছিল যে আমাকে মেরে ফেলতে পারে মানুষজন এখানে কেন এসব নিয়ে কাজ করতে পার মানে আমি করছি এরকম অনেক ধরনের কথা হয়েছিল তো আই ওয়াজ ভেরি নার্ভাস লাইক আমি যখন স্টেজে উঠি তখন আমি অনেক বেশি নার্ভাস ছিলাম যে এরকম সেন্সিটিভ ইস্যু আমি রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি বাট আফটার পারফরমেন্স আমি যখন শোটা শেষ হইল মানে অডিয়েন্স মনে হয় সিক্সটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ আমাকে দেখতে এসেছিল যে কে উনি হ্যাঁ আর মানে কিভাবে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম এবং আমাকে বলছে যে আমরা যে এরকম মানুষকে দেখে হিউমিলিয়েট করি বা আমরা বলি মজা নেই হাফ লেডি সিজ মাইক গা তো আমরা মনে হয় না আর কখনো বলবো কজ এটা যে তাকে কতটা হার্ট করে সেটা আমরা আজকে রিয়েলাইজ করতে পারছি বা বুঝতে পারছি যে আমাদের মজাটা আসলে আরেকজনের জন্য অনেক বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে যেটা আমরা মজার ছিল আমরা নিজেরা বুঝি না যে আমাদের একটা ফান বা আমাদের একটা ওয়ার্ক একটা মানুষকে কতটা বেশি হার্ট করে সো ওইটা আমার জন্য এখনও অনেক স্পেশাল ওই ডেটা আমার নিজের জুয়েলারিস অনেক বেশি পছন্দ আমি জীবনে যা যা করছি নিজের পছন্দ অনুযায়ী করছি সো জেভার বাই আরোহিটা এই জন্যই ওপেন করছি বিকজ আমার জুয়েলারি প্রতি একটা ভালো ফ্যাসিনেশন আছে যেটা আমি জুয়েলারি অনেক পড়তে পছন্দ করি এবং আমি অনেক চুজি লাইক আমি যখনই শুটে যাই যখন আমার নিচের ব্র্যান্ড ছিল না তখন আমি অন্যদের কোন জুয়েলারিটা হবে এটা নিয়ে আমি অনেক বেশি কনসার্ন থাকতাম তো হঠাৎ করে আমার মনে হলো অনেক দিন যাবতে যে আমি পাশাপাশি নিজের একটা কিছু করব যেটা আমার একটা মানে আর কি স্ট্রং পয়েন্ট হবে আমার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট হবে বিকজ আমরা মিডিয়াতে আসলে কাজটা কতদিন করতে পারবো কার কতদিন মার্কেট থাকে এটা বলছে অনেক ডিফিকাল্ট লাইক এত সুইং করে তো পাশাপাশি আমি একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম তো সেইখানকার ওই চিন্তা থেকেই আমার জুয়েলারিটা নিয়ে কাজ করা যে যেহেতু আমি জুয়েলারিটা ভালো বুঝি এবং আমি 
পছন্দ করি এটার লক্ষ্যটা আমি এখনই সঠিক বলতে পারবো না তবে আমি এটাকে নিয়ে একটা ব্র্যান্ডে দাঁড়া করাতে চাই অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ সবার মানে সাপোর্টে অনেক অল্প সময়ই আর কি যে বারবে আরও সেই মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে সো আমি চাচ্ছি এটাকে আমার সন্তানের মতো করে বড় করে তুলতে যাতে আরও মানুষ কি এটাকে পছন্দ করে ওকে রেট আপনার লক্ষ্যটা কি মানে আপনার লাইফের ভিশনটা কি আপনি নিজেকে আগামী পাঁচ বছর দশ বছর পর কোথায় দেখতে চান আমি আসলে ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা মনে করি যে আমি আর একটু স্ট্যাবল হতে চাই আমার লাইফের ফিনান্সিয়ালি স্ট্যাবল হতে চাই যেন আমাকে মানুষ যত কিছুই বলুক দিন শেষে সবার ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা মেইনলি প্রয়োজন পড়ে তো আমি ওই জায়গাটাকে স্ট্রং করতে চাই সো দ্যাট আমার ওইটা নিয়ে ভাবতে হয় না এবং আমি সামনে নিজের মতো করে কাজ করতে পারি যেমন আমার আরও অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট মেক করার ইচ্ছা আছে যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমরা আসলে আমি যেটা দেখি বাহির আমি চাই না আমাদের এখানে আমার মন মতো কাজ আমি অনেক ইউটিউবে নাটকের মিউজিক ভিডিও রাখার পাই বাট আমার পছন্দ না মানে যে কাজগুলো পাই ওগুলো আমার পছন্দ না মানে আমার প্যাটার্নের না বা আমার মনে হয় যে এটা আমার জন্য না সো আমি ওগুলো করছি না কিন্তু আমি যখন আর একটু গুছিয়ে নিব তখন আমার নিজের প্রোডাকশান থেকে আমি কিছু কাজ না পাবো যেটা মানুষ দেখে হয়তো পছন্দ করবে বা ডিফারেন্ট টাইপের কাজ দেখতে পারবে এবং আমার সোশ্যাল ওয়ার্ক করার খুব ইচ্ছা যেমন আমি আমার এই লাইফের মানে ডিস্টার্বনেসের মাধ্যমে যখন আমি একটু কিছু মানুষকে হেল্প করতে পারি আমি বলছি না যে আমি অনেক করি বাট আমি চেষ্টা করি যতটুকু পারি এর মাঝেও আমি চেষ্টা করি যেটা আমি কখনো শো অফ করি নাই কিন্তু আমি করব ইন আ সেন্স যে আমি যখন আসলেই কাউকে গুছিয়ে হেল্প করতে পারবো সেটা হয়তো বা জানাবো যেন আমাকে দেখে আরেকটা মানুষ মানে ইন্সপায়ার হয় করার জন্য এবং হয়তো বা আরেকটা মানুষের উপকার হবে এবং এইটা আমাকে খুব খুব বেশি মানে আমাকে মানে হ্যাপিনেস দেয় আমার খুব ভালো লাগে সো আমি ওইটার জন্য নিজেকে আরও স্ট্যাবল করতে চাই যেন আমি আরও কয়েকটা মানুষকে হেল্প করতে পারি বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট কোথায় ছিল টার্নিং পয়েন্ট তো একটা না মানে বেশ কয়েকটা ছিল যেমন ফার্স্ট আমি বাস থেকে বেরোয় এসে এটাও একটা টার্নিং পয়েন্ট আদারওয়াইজ আমি নাচের উপর হয়তো এত ডেডিকেটেড হইতাম না দ্বিতীয় হলো আমার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার সো আমার ইঞ্জিনিয়ারিং যখন অলমোস্ট শেষ আর কি আমি ইন্টারনেটে ছিলাম তখন আমি কলকাতায় একটা ডান্স স্কলারশিপ পাই নাচের উপর সাধনা থেকে এটা দেয় রবনামারিয়া তো ওই স্কলারশিপটা আমার জন্য টার্নিং পয়েন্ট ছিল কাজ আমি ওই স্কলারশিপটা ইন্ডিয়াতে গিয়ে যখন শিখে আসি আমি বাংলাদেশে আলাদা একটা প্রায়োরিটি পাই এবং ওটা আমাকে অনেক হেল্প করে তারপর আমি একটু আগে যেটা বললাম আমার মানুষ প্রোডাকশানটা অ্যাজ এ কোরিওগ্রাফার ফার্স্ট আমি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করি এবং সেটা খুব সাকসেস হয় তারপরে ছিল মুজিব বর্ষ মুজিব বর্ষে অনেক আমাদের ইন্টারন্যাশনাল একটা ডান্স কোম্পানি আকরাম খান ডান্স কোম্পানি আকরাম খান উনি আমাদেরকে একটা কোরিওগ্রাফ করেছিলেন সেখানে আমারও একটা নিজস্ব প্রোডাকশান কোরিওগ্রাফ হয় যেটাতে আমি কোরিওগ্রাফ করি তো এত বড় বড় গুণীজনদের পাশে অ্যাজ এ ইয়াং কোরিওগ্রাফার অত বড় একটা প্রোগ্রামে নিজের কাজটা দেখাতে পেরে এবং ওটা খুবই সুনাম অর্জন করেছিল মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত জীবন কাহিনী নিয়েছিল কারাবাস তো ওইটা আমার জন্য অ্যাজ এ কোরিওগ্রাফার টার্নিং পয়েন্ট ছিল এবং আমার টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে হেল্প করেছে করোনা কাজ করোনাতে বাসায় বোর হতে হতে যে ভিডিও মেকিংগুলো করতাম এটা থেকে আমি আরও হি হয়ে উঠছে সো বেশ কয়েকটা দ্যাটস ট্রু বাট বেশ কয়েকটা যদি বলতে হয় সেক্ষেত্রে আমি আমার অডিয়েন্স থেকে বলতে চাই বিন্দিয়ারে বিন্দিয়া যেমন আমি কিন্তু ট্রুলি স্পিকিং আমি কিন্তু অনেক দিন যাবতে আরোহি আপুকে ফলো করছি অনেক বছর যাবতে বলা চলে সো আমি আমার চোখে প্রথম পড়েছিল কবে যে ওই যে বিন্দিয়ারে বিন্দিয়া গানটা যখন আপনি কোরিওগ্রাফ করেন আমি তখন আপনাকে অর্ণব নামেই চিনতাম আমি জান আরিফ সেন ওকে ফাইন শি ইজ ডান্সিং বাট কোরিওগ্রাফ করেছে আরিফুল ইসলাম আমি গুগল করলাম দেন আমি ইউটিউব ঘাটাম দেন আই কেম টু না ওকে ফাইন শি ইজ হি হি ইজ শি ওকে সো আলটিমেটলি এই যে আমার এত বছরের সাধনার ফল আজকে আপনি আমার সামনে আছেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ লাস্ট বাট নট দা লিস্ট আপনার সাথে ছোট্ট একটা র্যাপিড ফায়ার খেলবো ইনস্ট্যান্টলি অ্যান্সার দিতে হবে কিন্তু মাথায় আমার যে কোয়েশ্চেন আসবে সেটা আমি কোয়েশ্চেন করছি আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি কোনো চিন্তা ভাবনার সুযোগ নেই ওকে চুলি তো সবাই রেডি এই র্যাপিড ফায়ারের জন্য সবাই প্লিজ দেখেন আর ওই আপ এখন র্যাপিড ফায়ারে যাবে সো শিউরেড ওকে আচ্ছা আর আমি না অর্ণব কোনটা কি বেশি প্রেফার করে অর্ণব আচ্ছা টক ঝাল মিষ্টি কোনটা বেশি ভালো লাগে ঝাল এক প্লেট ফুচকা বেশি প্রেফার করবেন নাকি এক প্লেট চাউমিন ফুচকা নাচ কি চুজ করবেন নাকি জেভার বাই আরোহিক নাচ 
আচ্ছা যদি আপনাকে বলা হয় একদিনের জন্য আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন তখন কি করবেন এটা হতে পারবো না যদি সম্ভব না অসম্ভব কি সম্ভব করা অনন্ত জলিনের কাজ আমার না আচ্ছা ঠিক আছে অনন্ত স্যার আপনি যদি দেখে থাকেন আর ওই আপনা আপনাকে খুঁজছে প্লিজ কাম হিয়ার ওকে আইসক্রিম বেশি পছন্দ নাকি ঠান্ডা জায়গায় চা খেতে বেশি পছন্দ চা খেতে বেশি পছন্দ আমার ওকে যদি আপনাকে অপশন দেয়া হয় যে লাইফে একটা কাজ করবেন সেই কাজটা কি এবং আপনাকে সেটার জন্য ফুল সাপোর্টও দেয়া হলো বলেন কি করবেন যেটা আমাদের দেশে বলে থার্ড জেন্ডার বা আর কি ট্রান্সফরম্যান আমি ওনাদের নিয়ে একটা কাজ করব যেখানে তাদের একটা আলাদা জায়গা তৈরি হবে যেখানে এই রকম যারা ইনসিকিউর ফিল করবে যারা ফ্যামিলি থেকে সেফ জোনে থাকবে না তারাই এসে যেন এমন একটা জোনে থাকতে পারে এডুকেশানটা যেন তাদের নষ্ট না হয়ে যায় যেটা হয় যে আমাদের দেশে যে সবাই বলে না যে রাস্তায় গিয়ে হিচড়ারা তালি দিচ্ছে কেন এটা করতেছে তারা উইয়ার্ড হ্যান দেন তারা কিন্তু ছোটোবেলায় কখনো আর যে আমাদের সামাজিকরণ থাকে মানে ফ্যামিলি থেকে আমরা যেটা শিখি ছোট্টবেলায় ওই জিনিসটা পায় না মোস্টলি যারা আমি যেমন আমার এডুকেশান কমপ্লিট করেছি আমার ফ্যামিলি থেকে এসেছি সো আমি যে ম্যানারটা জানি তারা জানে না তারা ওটা শেখে নাই তাদের ফ্যামিলিতে পায় না অনেকের ওরকম ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও না তাদের ফ্যামিলির বাবা মাই হয়তো বা অশিক্ষিত ছিলেন তারা তাদেরকে ওই জায়গাটাই শেখাইতে পারে নাই সো তারা কি করে আমাদেরকে মানে ভালো কিছু আর কি ব্যবহার দিবেন বা যারা জানে না তো এটা তো তাদের ভুল না এটা তাদের অজ্ঞতা তো আমি চাইবো ওই সব আমি এই সমাজের সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না তো কিন্তু আমি চাই এই কমিউনিটির মানুষদের জন্য করতে যেন তারা একটা জায়গায় এসে তাদের এডুকেশানটা পায় এবং তারা ওই জিনিসটা বোঝে কারণ আমি যাই না আমাদেরকে নিয়ে অনেক কথা হয় কিন্তু অথচ দেখবেন সমাজে যত বড় বড় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার আছে ক্রিয়েটিভ শুধু আমাদের দেশে না ইন্টারন্যাশনালি যারা কাজ করছে মেকআপ আর্টিস্ট তারা কিন্তু এমনই সো তারা চাইলে আসলে অনেক মানে শীর্ষে পৌঁছাইতে পারে শুধু তাদেরকে একটু সাপোর্ট দেওয়াটা প্রয়োজন হিরো আলমকে আপনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখলে কি করবেন কি আর করব মেনে নিতে হবে যদি হিরো আলমের সাথে আপনাকে একটা মিউজিক ভিডিও দেওয়া হয় তখন কেমন লাগবে করব না তো তাই কেমন লাগার ব্যাপারটা আসবে না আপনাকে যদি বলা হয় যে একদিকে আপনার মিউজিক ভিডিও আছে সেটার জন্য আপনি অনেক হিউজ একটা অ্যামাউন্ট পাবেন অন্যদিকে আপনার জেবার বাই আরও এর জন্য একটা জুয়েলারি ডিজাইন করতে হবে কি করবেন আমি জেবার বাই আরও এর জন্য কাজ করব ওকে আপু এখানেই আমরা শেষ করছি আজকের মতো র‍্যাপিড ফায়ার এন্ড আমাদের শোটা थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच আপু আপনি আমাদের এই স্টুডিওতে এসেছেন এত কষ্ট করে আর Best of luck for your life and so. for your future. Thank you. Thank you. News Flasher, Pratikta member, who was in front of us, who was in front of us, and who was in front of us. And thank you. Thank you. Farhan, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guest. Today, I'm going to talk to you about this talk show. But I'm not going to talk to you about it. Because, very quickly, next week, I'm going to talk to you about the next week. I'm going to talk to you about it. সিলেব এপিসোড সিক্স নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব বাট সেটা শুরু যেটা করতে হবে আমাদের পেজ এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে আপাতত যিনি যেখানেই থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ফ্যামিলির সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই নিজের যত্ন নিতে থাকবেন ওকে চাও